Suriye'de rejim hedeflerine yönelik yürütülen siha operasyonlarında akıllarda en çok kalan durum Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemlerinin imha edilmesiydi. Avcısını vuran av benzetmesi yapılarak anlatılan bu operasyonun gizli kahramanı ise Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi'ydi. Sistemin yetenekleri karşısında ağzı açık kalan batılı uzmanlar, Rusya'yı çıldırtan Türk silahlarını oldukça tehlikeli, gizli bir güç olarak tanımladı. Koral'ın göreve başlaması Rusları rahatsız etti. Rusya Jeopolitik Sorunlar Akademisi öğretim üyesi Konstantin Sivkov, Koral sistemlerini tam olarak bilmiyoruz. S-400 füzelerimiz için engel teşkil edebilir. Bu füzelerin kör olma olasılığını düşünmek bile çok tehlikeli dedi. Adı gizli tutulan bir başka Rus radar uzmanı ise şöyle konuştu. Koral son derece tehlikeli bir sistem. Bölgedeki tüm sistemleri kör ettiğine dair bazı duyumlar aldık. Birleşmiş Milletler bu konuda gereğini yapmalı. Bazı Amerikan silah siteleri de Koral'a dikkat çekti. ABD'li uzmanlar Koral'ın kör etme yeteneği korkunç boyutlarda. Uçağın roketlerini yanlış hedeflere gönderme yeteneği de sadece Koral'da var şeklinde görüş bildirdi. Peki dünyaya korku salan Koral'ın özellikleri neler? Koral, mobil elektronik harp sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan elektronik destek sistemi Koral ED ve elektronik taarruz sistemi Koral ET'den oluşuyor. Aselsan tarafından üretilen ve binden fazla testten geçirilen Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi, savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor. Koral ED sistemi, radar yayınları için tespit, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken, Koral ET sistemi, hedef radarların karıştırılıp aldatılmasını ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlıyor. Bu nitelikleriyle koral sistemi hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturacak yetenekte bulunuyor. Aselsan 40 yılı aşkın süredir kahraman silahlı kuvvetlerimizin savunma elektroniği alanındaki ihtiyaçlarını gelişmiş ve özgün teknolojik çözümlerle karşılamak için var gücüyle çalışıyor. Bu çalışmaların sonuçlarından en büyüğü ise kara soj, ya da diğer adıyla koral sistemi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik harp yetenekleri arasında öncü olarak yer alacak olan bu sistem, savunma sanayimiz ve ASELSAN içinde önemli bir aşamayı oluşturuyor. Dünya üzerinde sayılı ülkenin envanterinde bulunan, çok az ülkenin geliştirebildiği bu sistem, Türkiye'de yerli ve milli olarak üretildi. Koral sistemi ordumuza teslim edilmeden önce, Kabul muayeneleri esnasında binden fazla test aşamasından geçti. Ülke savunmasında önemli bir görev üstlenen bu ürünün geliştirilmesi için Aselsan'la birlikte 50'ye yakın yerli alt yüklenici çalıştı. Geniş bir yelpazede görev yapan şirketlerimiz proje için 500 bin saatin üzerinde tasarım işçiliği harcadı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan koral sistemi, gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'ne büyük bir kolaylık sağlıyor. Türk savaş uçakları düşman hava kuvvetleriyle karşılaşmadan önce koral sistemi bölgede aktif hale getiriliyor ve düşmana ait tüm radar ve elektronik harp sistemleri etkisiz hale getiriliyor. Yani Aselsan Koral, düşman hava savunmasını felç ediyor. Koral Mobil Elektronik Harp Sistemi, askeri taktik araçlara entegre edilen ve geniş bir frekans bandında çalışan Koral ED ve Koral ET'den oluşuyor. Koral ED sistemi, teşhis, yön bulma fonksiyonlarını yerine getirirken asıl saldırı ve taarruz işini Koral ET hallediyor. Yani bu nitelikleriyle koral sistemi, hedef ülkelerin hava savunma sistemlerinde önemli bir zafiyet oluşturabiliyor. 2013 yılından bu yana yürütülen yoğun sistem doğrulama ve sistem test süreciyle Türkiye'nin edindiği koral sistemi, 
bin adet tesdide başarıyla geçmesinin ardından Türk ordusuna teslim edilmişti ve teslim edildikten sonra girdiği her savaşta büyük bir başarı hikayesi yazdı. Sistem birimlerinde kullanılan geleceğin savunma teknolojisi olarak değerlendirilen aktif elektronik taramalı birimlerle aynı anda çoklu hedefe karşı etkin olarak elektronik taarruz uygulanabiliyor. Aktif elektronik taramalı birimler konusunda projede edinilen teknolojik birikim, diğer birçok radar ve elektronik harp sistemlerinde de kullanılabilecek. Dünyada sayılı ülkede var olan bu teknoloji, ülkemizin elektronik harp sektöründe geldiği aşamayı göstermesi bakımından da büyük önem taşıyor. Türkiye, elektronik harp konusunda birbiri ardına yeni silah sistemlerini envantere almaya başladı. İlk başta sadece koral sistemine sahip olan ordumuz, şimdi donanmada, hava kuvvetlerinde ve kara kuvvetlerinde müşterek elektronik taarruz kabiliyetine kavuşacak. Bu kapsamda Aselsan'ın deniz kuvvetleri için ürettiği elektronik harp alanındaki en büyük proje olan Deniz Elektronik Harp Suiti Tedariki Projesi de sona gelmiş durumda. İlk teslimatların yapıldığı projeyle Türk donanmasının savaş gemileri de elektronik harp kabiliyetine sahip olacak. Ayrıca Türkiye, elektronik harbi gökyüzüne taşımak amacıyla başlattığı Hava Soç Projesi'nde de emin adımlarla ilerliyor. Hava Soç Projesi ile Koral Elektronik Harp Sistemi'nin teknolojisini gökyüzüne taşıyacak olan Türk ordusu, düşmana ait hava araçlarını yüzlerce kilometre öteden kör haline getirecek ve kolay birer yem olarak rahatlıkla avlayabilecek diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimleri açık duruma getirerek yüklenen her videodan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar.